will lead to a new lease on life. Na, eigentlich ein bisschen zu früh. Als Wildfires Leader, I couldn't simply look on while you fought on our behalf. We had to come help. Huh? Huh? So you're the real chief? What, what about Oleg? Oleg has always acted on my behalf. He helps me deal with all manner of problems in the underworld. Thanks to him, I'm able to make time for the people. I do my best to make sure that they have everything they need. At the same time, I was formulating a plan to deal with Svarog. Your arrival unraveled that carefully crafted yet rudimentary plan. <laughs> And for that, you have my utmost thanks. You have Wildfire's full support. However, even though Svarog is no longer sealing off the Furnace Core, there's no way that we Undergrounders could go pouring onto the surface. That cold-blooded Supreme Guardian has used lies and tricks to keep the surface separated from the Underground. If she detects any change in the Underworld, I don't know what she might resort to. As for Wildfire, We need more time to build up our strength. Of course, there's no doubt about that. So I'll be sending someone I trust to go with you. Zila. Didn't she tell you? In private, she insisted on accompanying you. Don't let her carefree nature fool you. She's actually very discerning and can read a situation like no one else. Zila is a talented scout and a quick thinker. She takes decisive action. She'll definitely be able to help you. Not to mention, you also have Branya now. It seems like the intel we got from Svarog caused her a significant shock. But with Zila by her side, hey, when's the last time you got some rest? I heard that you've been on health is everything. You won't be much use if you neglect yours. Let Wildfire take care of the Furnace Core for now. You head back and recuperate. If you're lucky, perhaps tomorrow you can return to the Overworld. Die Ernsthaftigkeit des Frühstücks. Da kann ich nochmal hochstellen. Das ist schön. Und das ist im Vierer nicht gegen. <lacht> und EP ist und euch und war. Was ist das hier eigentlich? Ist das nochmal das weiße Haus? Eine unsichtbare Wand. Ein Schatz. Ein Schatz. Eine unsichtbare Wand. Okay. Geh zur Felsenstadt. Schau doch mich schon bei Fun. Hm. 
Was war der Frühstücksdings da für Gelehrsamkeit? Und ich habe dazu bekommen, wer ist denn das? Kinke, also die hat ja noch gar nichts. Die hat einen Vierer, die hat einen Vierer, die hat einen Dreier. Ist das irgendwie... Guck mal, das ist ein unbesetzter Vierer. Die Jagd. Die Jagd ist doch eben jener, der ja abgebildet ist auf der Karte. Muss ich das echt so kompliziert machen? Der hier? Der hat aber schon Vierer. Okay. Vierer, Dreier. Die Gelehrsamkeit. Der ist besetzt, der ist besetzt, der war frei. Zwölf und vier und der hat gerade... <lacht> Dafür ist der gebündelt. Hm. Und komplett hochgestuft. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Hinzu kommt natürlich auch, dass, dass man Dreier eher findet und dann besser bündeln kann. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, da Vierer zu haben. Irgendwie alle haben welche und dann ist gut. Wir alle haben Vierer. Die Harmonie. Angriff um zwölf. Was heißt eigentlich das mit dem Dings? Es kann nicht gebündelt werden, oder was hieß das nochmal? Na, ich lasse es mal so, wie es ist. Dass ich mich ein bisschen mehr mit auskenne. Was sagt denn der Guide, was ich noch machen soll? Schließe Erinnerungsstufe 1 in den vergessenen Hallen ab. Was ist das? Mhm. Nicht gut bei Verabschiedung. Ja, machen wir doch erstmal das. Dann geben wir es frei und dann können sie dazu lernen. Gleichzeitig überlege ich, die Härte ist echt nicht schlecht.
Und da habe ich jetzt zwei mit Gelehrsamkeit. Wenn ich die hätte jetzt gegen 7. März kann halt. Ein Spruch mit der Verteidigung. Asta ist. Fähigkeit gucken. Standard Ultimate Talent. Erhöhte Geschwindigkeit. Ich bräuchte irgendwie was die Leute wieder heilt. Das kann die nicht. Ne, den kennen wir ja schon. Ja, Natascha ist doch eine Heil. Ja, die ist neu, oder? Warum hat die sich denn da eingegliedert? Nicht ans Ende. <lacht> mal was die kann heilt Ja, also ich brauche so eine Heilerin. Tun wir die noch mal ein bisschen hoch, was geht. Nicht gegen Leuten 4. Gegenseitiges Heilen. Oh, fällt mir auch. Ja, haben wir nicht. Bündeln. Geht auch nicht. Das ist das meiste, was ich von Natascha jetzt tun kann. Achso, natürlich die Spuren. Mach das mal weg. Und das ein Freunde dazu. Eidola. So. Aktiviert. Okay, dann nehmen wir die Natascha mal rein. Wo ist denn dieses. Das gibt's hier gar nicht, oder? Lass mal das mal und machen mal, mach mal neu auf. Also. Doch cool muss auf jeden Fall dazu. Machen wir schnell. Und er ja, auch. Dann meine Heilerin. Ist das die Natascha? 17 habe ich sie gebracht, ne? Das ist Natascha. Und dann, ich würde sagen, härter. Weil die schlägt härter zu.
Das ist glaube ich jetzt Natascha. Die ist doch süß mit dem. Der sieht aus wie Ted, oder? Da aus diesem, dieser freche Bär da aus dieser aus dem Film, glaube ich. Irgendwas leuchtet noch, aber ich weiß nicht was. Egal. So, dann gehen wir mal zur Felsenstadt nochmal. Die muss ich dann halt mal ein bisschen hochfinden. The universe should be in equilibrium. Ach, die Balance, ja. Yes, equilibrium. The arbiters of the equilibrium are giving you a trial. For the equilibrium of all worlds, you must demonstrate your strength. The strong will be given greater opportunities. The weak, a chance to breathe. Passing the trial will prove that your strength has shaken the scales of power. Worlds will change, and thus, equilibrium. You will end after equilibrium. You will go on to face yet more trials. Darf ich ein bisschen schneller sprechen? Das ist diese sogenannte dynamische Schwierigkeit. Genau. Equilibrium. It is for this that all worlds change. So, Balancestufe hat sich angepasst, damit kann ich weiter aufsteigen, sonst hätte das ja auch keinen Sinn. Mit steigender Trailblazer Stufe wirst du Prüfung der Balance abschließen müssen, um die Balancestufe zu erhöhen. Der Gegner haben dann höhere Werte, genau wie du, bieten aber auch mehr Belohnung. Okay. You tried your best to persuade him. It's my fault for not preparing better for such a situation in advance. Uh, I didn't mean for you guys to start beating yourselves up over it. Look on the bright side. Things turned out all right, didn't they? Now everyone knows that the real problem here is the Stellaron, and they're willing to help us out. All in all, the mission is going super smoothly. But we still have a lot left to figure out. For instance, exactly. We don't even have the Stellaron's coordinates and location. Kokolia's sudden change in attitude is also very curious. We still haven't put all of the pieces together. 
dreams? Oh, I remember you mentioned something about strange dreams before. Three dreams were the same, with Kokolia and that other voice. It would be weird to call it a coincidence. I'm wondering if these dreams aren't just random, if there's some meaning behind them. Hmm. Maybe you're having them because... Because of the Stellaron inside her? That's my hunch, but I have no proof. Well, then that's as good as nothing for now. So, what should we do when we get back above ground? After all this talk, we're still back at square one. We solve a puzzle one piece at a time. Let's get some rest. We'll talk to Wildfire tomorrow and get to the bottom of this. Also, there's still one more key character we haven't talked to yet. Her connection to Kokolia may be the key to cracking this mystery. Ich soll mich wieder ausruhen. Ach, das war auch nett. Äh, eigentlich will ich mal hier in die Mission reinspitzen. Prüfung der Balance. Das muss ich trotzdem noch machen. Das wollen wir mal das fertig. Dann ruhen wir uns einmal aus. Gerti. Ihr seht wieder da, da nach rechts weg wieder drin. Manchmal fehlen auch Wörter. Die Brüste um 180 Grad dreht, hat ein Herz. Und was soll diese, diese Schnullerampulle da? Wop, wop. Schwappt die denn auch? Schwapp? Oh, ne, schwappt so ein bisschen. Schwapp, schwapp, schwapp. Okay. Ähm, da geht's raus. Oh, komm, ruhen wir uns mal eine Runde aus. Warum denn nicht? Das nächste Kapitel starten. street in Rivet Town, and it's also where I grew up. My friends and I used to wander those streets thinking about where to find our next meal. That is, until Chief Oleg got me out and took me to the orphanage. There, I learned to read and write from Natasha. At the age of 10, I started to patrol the mines with Oleg, occasionally getting into fights with the local thugs. Oh, that sounds nice. Nice? Are you being sarcastic with me? Oh, no, sorry. Life in the underworld is difficult. I shouldn't be speaking about it so lightly. Ugh. You're always so serious. It really gets on people's nerves sometimes, you know? Uh, right. Uh, what I meant was... Uh, I kind of envy you, Zila. 
For as long as I can remember, my days have been an endless cycle of studying, etiquette lessons, and training. Every day, all I hear is, Remember who you are, Bronya. This is against the Architect's admonishments, Bronya. Ladies shouldn't use such foul language, Bronya. <laughs> Some may envy this kind of life, but I have felt trapped when every choice and every goal has already been made for you. <laughs> you probably can't imagine how that feels. No, I can't. But more importantly, what kind of foul language are you using? In the name of the Architects, I shall stick this spear into your nostril. Hmm? <laughs> that's it? <laughs> oh, that's nothing. Looks like I'll have to teach you some underworld slang before you go back. <laughs> no. No, that won't be necessary. <laughs> It'll be better than poking people's nostrils, at least. <sighs> I never thought that I'd be here having a heart-to-heart -heart with the future Guardian. As a kid, I didn't meet many people who lived in the overworld. I only heard stories from the grown-ups and figured you were all just a bunch of gold snobs. I've heard from some Silvermane veterans that before the orders were made to seal off the underworld from the overworld, there was no difference between the two places. Everybody ate the same food, chatted about the same topic, celebrated the same festivals. Even though times are different now, things like the joys and sorrows of life, the ties between people, these precious things must certainly still connect us all. There is a way to bridge the gap between the two worlds. We can definitely go back to the time when you and I were not divided. When we could stand side by side against the eternal freeze and the fragmentum. <laughs> I'm not like you. I don't have that many grand plans for the future. But if that's the future you want, I'm willing to build this bridge with you. Thank you, Zila. Your trust is very important to me. Speaking of which, um, what are you going to do next? What Svarog revealed must have made quite an impact, huh? Yes. I thought I was prepared for anything, but... As long as I am the Guardian's successor, those truths will come out sooner or later. Why does my mother hide it from me, and why does she want me to hunt down the outsiders who know about the nature of the Stellaron? It just... It doesn't make sense. I thought it over. There's only one thing I can do. Go ask her directly. You... Hold on. You're not really going, are you? A alone? You can't. This plan is... I've already thought it through, Zila. I am Madame Kokolia's daughter. That will never change. Be it my duties as her heir or as a Silvermane guard, I must face my problems head on. Branya. This is for you, Zila. Please help me pass it on to the outsiders. If... If I am unable to see you again, they'll know what to do. Okay, I understand. You've made up your mind, and there's...